morning, hello everyone, and welcome to the online visit study, the experience of Riverana, digital heritage preservation and dissemination by the local administration. This uh, event has been uh, organized in the frame of the project Interreg Europe Civita. I have the pleasure to be here with uh, my colleague, Azara Rubio, technician of the Heritage Digitalization Department here in Man Comunita de la Ribera Alta. Azara, good morning. Good morning, Victor. Good morning, everyone, and welcome to this online event. Today, it's a pleasure to have your company. Victor Rey is the head of the digitalization department here in the Man Comunitat de la Ribera Alta. We will show in the next uh, two hours the experience and uh, the methodology and our uh, the different uh, items we have digitalized uh, during these two years of uh, the department of digitalization. Uh, that will be, we hope, an interesting uh, experience, interesting event you everybody will enjoy. The president of our entity, uh, Chema Pelaev, president of Man Comité de la Ribera Alta, wasn't able to be here because of agenda uh, uh, reasons, but he wanted to send us a welcome message. So let's listen to the president of Manra, Chema Pelaev. Good morning and welcome to the event, the experience of Riverana, digital heritage and preservation and dissemination by the local administration. As the president of the Mancomunitat de la Ribera Alta, I consider this is a good moment to review all the work done in this project of heritage digitalization. The mobility restrictions contest gave us even more reason to support this initiative. And for sure, in the future, new challenges will come. The Mancomunitat de la Ribera Alta, Manra, is a, an association of 36 local entities in our region. We have a unique heritage. As a local administration, we are engaged in saving and sharing the richness of our history, culture and natural landscape. We launched Riverana thanks to the participation in the project Interreg Europe ZD ETA. We created a new department whose team is now composed of six people. Manra, as a local administration, has created a virtual space of more than 70 cultural and natural items. And we are working to constantly increase this offer. This COVID pandemic has prevented us, once again, from meeting physically but we have learned to move online and take advantage of it to expand our potential audience. We hope you will enjoy this event. Welcome to the experience of Riverana. So we will start uh, talking about why Manra, why this association is involved in the protection, preservation and dissemination of the heritage and why we start with this digitalization experience. It started uh, uh, even more and more years ago to participate in this Interreg Europe CTETA project that it must be said that it was the main reason we uh, are now at the point we, we just arrived. So we, talk, we are talk, going to talk to the previous situation. We explained that Mandra is an association of municipalities with 25 years of history. I want to start with a quote of the Professor Jiménez Salvador in the event Visions del Patrimonio Cultural that say that every territory is made up different heritage resources, whether cultural, environmental, landscape or anthropological, and therefore has a cultural and historical value. So we are going to talk about the, the relation of the territory and the historical and cultural value. Even in the Statutes of Constitution of Manra, uh, there are some objectives in the Article 6 that include the municipalities are one of the competences, the, uh, the protection of the cultural facilities, the culture and the heritage. And among the services included in this initial Statutes of Manra, there's the improvement and conservation of the historical heritage. 
because of that relation of Manra with the protection of the heritage, there were different uh, publications some years ago about the history, the culture. Uh, there's a bibliographic collection composed mo uh, by uh, more than uh, 700 uh, documents. And Manra also published a guide of the architectonical heritage, a book, La Ribera Imache y, Territor Imache y Territory, that we digitize and uh, we cooperate with uh, his uh, author, Enrique Ramiro, that we'll talk later in this event, and another uh, uh, volumes related to the history, culture, and natural heritage. And going outdoors, Manra has also organized different activities related with the heritage, such as the program Entre Comarques that had a great success before the pandemic, before the COVID-19 pandemic, that opens and uh, makes closer the heritage to the population of our region, our area. And then uh, we participate in the program CDETA project, and we decided to uh, start uh, with this experience and see we know with different good practices of other uh, of other members of the project and we the the man comunidad the, the entity decided to create a digitalization department it was approved four years ago in 2018 by the council of uh, la man comunidad i think it's next slide Yes, that's uh, one of the events of the City ETA project. In 2018, the department was created, and then we start the, the budget arrived for creating a team and professionals involved in the process. Human resources and technical resources was needed uh, for that. For example, external assessment uh, needed in case of uh, it was required, but also internal uh, resources such as different profiles, image editors, webmaster, graphic artists, marketing and communi um, communication, management, and the own resources of Man Comunidad. Well, it is convenient to make agreements with different entities, municipalities, cultural managers, local administrations, city councils, to collaborate in the digitization of our local heritage to streamline work and strengthen long-term relationships. We have seen several collaboration agreements with other administrations. In the development of the local heritage digitization project, the Man Comunidad de la Ribera Alta has held various meetings with representatives of the regional government to present the results of this project initiated thanks to the participation in the Interreg Europe CDETA project. We see a meeting uh, of the president of the Mancomunitat held with the deputy director of cultural heritage of the Department of Education, Culture and Sports of the regional government two years ago. And we also see a meeting held uh, by our president with the regional vice minister for innovation and digital transformation two years ago. Another important uh, point uh, we want to highlight in the, in the path of, uh, of Riverana and the department was that the Federation of uh, Municipalities and Provinces in Valencia created a platform, Ponta Europa, Bridge to Europe, and Riverana was considered as one uh, good practice as an example to other municipal entities for digitalization for social improvement, for uh, tourism value, even economic, with economical uh, uh, sites, and it was shared with, with another uh, municipalities, local um, province uh, administrations in our region. And there was the, the experience we, we, we started, and the result was we collaborated with different museums, and during the lockdown, two years, uh, two months after the creation of the department, we had a success opening online 
the museums that were forced to be closed. That's the example of the Museo of the Festivity in Algemesi that had a great success of visitors in March and April 2020. As we said, they had the experience and because of the, the context, the general context, we opened these closed museums through the online. So I think that uh, we can see now a good example. We will talk now, we will listen to the manager of the Museo of Festivity, Julio Blasco in Algemesi, that it's a festivity that it's intangible heritage by the UNESCO. And we will see what happened before and after the COVID pandemic lockdowns in a uh, local museum of an intangible festivity of Mare de Deu de la Festa. El Museo Valencia de la Festa está dedicado a la cultura popular en general, la, la valenciana y también la cultura popular de Reu del Món. El spy principal, en cara que en el museo dediqué muchos spies, el principal está dedicado a la Festa de la Mare de Déu de la Salud, que con Sabeu está declarada Patrimonio de la Humanidad desde el 2011. También tenemos una exposición de indumentaria importante, que todos los años han restaurado el Traches y anem exposanlos y en general es un espai obert en general para lo que es la cultura popular. La imatge y el so es importante en un espai que dediquem al patrimonio inmaterial. Durant molt de temps nosotros perseguíem que esa digitalización de todo el contingut que tenemos estiguera a la vasta de todo el món. Era difícil poderlo conseguir, pero gracias a la intervención de la Mancomunidad de la Ribera Alta en el proyecto de Riberana, pudieron por primera vez poder mostrar este proyecto. Se va a presentar en un momento, no estaba previsto, pero va a ser realmente muy importante para nosotros que se fijara en funcionamiento a principios del 2020. Prácticamente tuvieron que tancar todos los espacios públicos, el museo en, en concreto me. Y la verdad es que tindré ya en marcha todo este proyecto de una visita virtual de Dis del Museo, nos va a venir fenomenal en ese momento, porque prácticamente les visites nos va a sorprender los primeros meses, esta en en prensa, pudieron presentar también de la banda de la UNESCO y del Ministerio de Cultura, todas las visitas que habían tenido por la digitalización del museo y por la visita virtual. También gracias a Riverana, que va a hacer una grabación de las festas de la Mare de Déu entre 360 graus, están incluidas en las visitas al museo, y todo eso fa muy atractivo que hacer una visita desde casa pero también, si se va de manera presencial al museo, tendrá a la vez una serie de recursos que enriquecen la visita. Durante mucho de temps eh, había una especie de por de si se hacía una visita virtual, si eso anaba a desmotivar a la gente a visitar el lloc en sí, de manera presencial. Eh, pero al contrario, voy a decir tú, Sabes que en una visita virtual, en cara que te pugues a propar los elementos, eh, no es la mateixa experiencia que pugues tindre de hacer una visita realmente real. Eso lo que va a motivar es que cuando pudieran abrir los portes, la, la verdad es que les visites crezgueren moltíssim les visites presenciales. Porque la gent navega, té una serie de experiencias, pero también la motiva para que venga a bore de prop y sentir las experiencias que se pueden sentir cuando se visita de manera presencial y física un espacio cultural como este y con concebo el espacio cultural. On 14th March, uh, two years ago, a state of alarm was declared for the management of the health crisis. This led to the closure of the museums, which remained closed for an average of 91 days. During that time, the cultural offer had to respond in the online space to the demands of the population and contribute to making a difficult moment more bearable. Two months before the beginning of the pandemic, Riverana started and we published the digitization of the Museo Valencià de la Festa. 
96% of the museums reopened after the closure. Nevertheless, 30% of them reopened with fewer rooms open or restricted opening hours. Of the museums that reopened, 31% of them had to close again because of the pandemic. Next. During the period of confinement, museums opted for the reinforcement of their digital activity to maintain contact with the public. 66% of them reinforced their digital activity. 99% of the museums that reopened took measures to make visits safer. Three out of four ran online campaigns to get more physical visitors after the reopening. The fear of COVID-19 led to the decline of physical visitors after the reopening. 68% have shared more content on social networks, online platforms, and the web. 86% of museums experienced an increase in followers on their social networks. Now we have some examples, as for example, the Museo Valencia de la Festa in Alchemesí and the Municipal Museum of Alcira. In the Museo Valencia de la Festa, this museum tripled the number of visitors in compared to the, um, the month before of the lockdown. Riverana presented the virtual visit of the Municipal Museum of Alcira after the first lockdown. Now, we will now explain how it went with the manager of this museum, Agustí Ferrer. En estos momentos el MUMA, que es el Museo Municipal de Alcira, oferís en lo que es la SEO situada en la antigua Casa del Empeño, lo que son las colecciones de historia y de, y de bellas artes. Tienen colecciones que tenían de arqueología, o sea, la parte de prehistoria hasta eh, estens actuales, toda la evolución histórica de la ciudad de Alcira, y también una colección de pinacoteca municipal en cuadres de diferentes autores. Casi todos son fis de Alcira o vinculados a Alcira de una manera o de otra. Al decretarse el confinamiento, eh, prácticamente desde el 14 de marzo del 20, fins el 4 de marzo, o sea, este gran tancat, la opción que a través de Riverana, de la mancomunidad, se va a oferir de una sala en concreto, que era la sala Teodoro Andreu, pero que ese año conmemoraba en el 150 aniversario del nacimiento de Teodoro Andreu. Tenían previstos muchos actos, exposiciones, conferencias, cursos y demás, que se van a suspender pero el, al poder hacer la visita virtual a la sala de, de Duro Andreu, cubrir de esa manera pues, las expectativas. La gente no se lo esperaba poder, desde una aplicación del móvil o del ordenador, acceder al museo desde las casas y poder visitar eh, esa sala. El Museo Faller es el que esposa aquí es, eh, todo lo que es la cultura. Saben que las fallas se van a declarar de Alcira, bien de interés cultural y posteriormente, junto a la resta de fallas de valencianes, patrimonio de la humanidad. Entonces, tenía una colección muy importante de lo que suposa la festa de las fallas en Alcira. Como no se podía celebrar las fallas, el 7 de, de marzo del 2021 eh, se va a hacer la inauguración, va a venir el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de la ciudad, regidores y autoridades, y como no, de la Junta Local Fallera de Alcira. Podríamos que fuera un acto muy simbólico y muy representativo de lo que la gente no podía eh, celebrar las fallas en el carrer, pero sí que podía acceder al museo, de manera que es una forma que está explicada también, no solo en plafones en las paredes, sino también en audiovisuales, en diferentes lenguas, está el castellano, francés, valenciano eh, y el inglés, de una forma que todo el mundo puede visitar los diferentes apartados que, eh, que componen el Museo Faller y ver también y vivir un poquito, en cara que siga de esa manera virtual, lo que es el museo. La visita virtual te puede permitir el avance o el después de la visita al museo. No puede sustituir más, pero sí que puede ayudar muchísimo, porque lo que comentaba en estos momentos las visitas físicas están muy, muy reducidas, están muy condicionadas a la foramen y a las condiciones de explicación de las mascaretas, pero que el grupo. ¿Qué pasa? Que mmm, 
lo que no se consigue de una manera, yo creo que digitalizando toda esa información y ofreciendo de esta manera tan cómoda, tan fácil, tan accesible, yo creo que estén guayando todos. As mentioned by the manager of the Museo Municipal in Alcira, MUMA, Agustí Ferrer, there was a dichotomy in the museums so on the digitalization of its content among if it was uh, a competition, the virtual amongst the, the real, then the COVID-19 arrived and shows that that could be a great collaboration and that will help in dissemination arriving to a, getting to a, a wider uh, target and taking advantage of everything, of all of these, uh, these options of digitalization. That's true that we started our project in January, we presented to Riverana, and two months uh, after the COVID-19 uh, forces to do all the lockdowns, to close the museums, a lot of public spaces, and uh, that uh, forces us to go faster. We uh, take profit of the work we have already done, and another one has to be done uh, later. You see that in, in, October we, in October 2020, we public present this uh, museum that's had also a great success and we go on doing the, uh, the work in different and other uh, public spaces and other museums in, in our region. Our uh, experience and the lessons we learned from the project Interreg, Cidieta, Interreg Europe Cidieta and also from other partners and we uh, were uh, um, having different human and technical resources and then we start learning how to do it and we establish a methodology. We will later talk about uh, the content we uh, posted in our guide of Riverana, of the creation of a digitalization heritage department. But uh, um, we now will talk about the methodology and uh, this protocol of work that we establish here in the department for digitalize a museum in La Ribera. We saw two examples, the Museum of Festivity in Algemesí and also the Museum Muma in Alcira. We will see we have another ones already done. Um, okay, uh, but now we will talk about the methodology uh, to do a, to uh, digitize a museum. And after, I will make all, the, all of you, all the, uh, all the attendants of this uh, conference, a question to see what is the experience in your country. Okay, so now we will talk about the methodology uh, or the methodology we applied and we, uh, we established to digitize a museum. We start with the documentation to making a research to contact the managers and the public institutions to see what content can be included as uh, external documentation for the interactive points and start seeing what is now uh, over the table. Then we process our planning plan, our planning work. Um, later, we do the previous uh, field work. We start with a lower uh, system of images. We use a compact 360 camera. We uh, uh, do the, the way and the different routes we want to present and, uh, and, uh, and uh, digitize the panorama to make the visitor uh, easier to, uh, to know the museum. That is what we call a beta digitization because then we will later repeat it with uh, better, uh, with better uh, professional cameras. It's a, a slower process. The other one is faster, but the, the result, the, the final output has higher quality. But anyway, that gives us a lot of information. I will later explain that. It's just the, the menu. We will do later the high quality digitization. Then we create the project. We do all the post production. We will show you now the, the software we are using. We export. We do the version control to uh, share with the stakeholders to have the different feedback. Uh, then we will have the, the final uh, object to, to post. We have the metadata insertion. We uh, um, do all the all the content to include it in our repository and to make the access easier. And then we share the copies for preservation and also dissemination uh, using the online platforms and social media uh, available. 
that's an example of uh, the museum. We start making the, the previous work, uh, accessing to the documentation if there is or not a catalog. And then we start with the first uh, part of the process with a compact camera. We start doing different uh, points of the museum where we think will be interesting to have this uh, 360 camera with interactive points, the multimedia options that uh, will be accessible. We see also if we have anything else requested, what are the light uh, conditions, uh, if we need something to be changed, we are in directly contact with the managers to see what will be the result, if we will digitalize the World Museum or choosing just a part of, of it. In that way, we will invite uh, uh, our target public to visit it uh, physically if, uh, if possible. And then in the next step, uh, we will start with the 360 set of images. I will show you later what is the, uh, the hardware or software needed for that. We use a professional camera. We repeat the same process we did, we did uh, one, uh, some, some weeks before. Uh, each point requires almost 20 minutes. And each image, if the picture is composed by, by more than 300 pictures, and 300 megapixels so that will mean a lot of production and post-production time but the result will be of higher quality will have uh, will give us uh, most information about each point of the area included in that panorama i will just uh, telling you that uh, uh, a brief uh, comment about the, the hardware required to the, the cameras, of course, a professional camera, a reflex one that uh, will give us, among other options, HDR uh, multi-shot option, and the compact 360 camera to uh, do all the picture points in the previous work. And we use also that for, for example, for 360 videos, that will be included in the visit later and, and uh, also in another kind of, uh, of work like 3D pictures and other uh, formats that could be appear in the future, of course. So we, we do a visit, a virtual visit, but it can be updated uh, a, year, a, year, uh, a year after the first one to include new, uh, new rooms, new uh, exposition, uh, if it's a natural route, we can do it in a different in different seasons of the year and so on. In this slide, we see a protocol we use for the production to make easier the past production easier and the, and the final result. We use a card, a system of cards that will give us information if the set after that three cards, green cards, that means that the set is correct. And if you use a yellow or green one, this set of pictures has any kind of error or mistake and the person in charge of post-production uh, will delete, delete it. Now, uh, and then once we have all the, all the pictures and uh, all the documentation uh, we, have, uh, we have previously prepared, we are starting with the post-production with the panorama stitching. We use a software called Tetegui, but there are a lot of uh, another one, a lot of a lot of a lot of them. And then we include this set of pictures in different degrees, in different angles, even in different uh, parameters of light exposition. And then we uh, create this 360 image, 360 panorama with high resolution as i mentioned thanks to the 360 pictures we have a 360 megapixel image that will help will um, allow to make zoom even uh, to the detail as we previously showed you in another presentations then we use a software to put all the panorama and do the connections 
among them include the uh, interactive points, the multimedia assets. The multilanguage options are also included and edited in this point in this part of the process. That's an example of the Museum of uh, Las Fallas here in Alcira. You can see here the different panorama. It can be also connected with uh, Google Maps and directly share this panorama with these uh, 360 options. And then once we have passed the filtered, I already mentioned with the managers, the control version, we are in the point of uh, publishing this, uh, this virtual visit uh, presentation uh, through the online. So we can share it easily in our website, Riverana, and the website of third uh, parts, collaborators, and also on social media. I will, will, we will include another multimedia content. For example, we see here a 3D model and also a picture with a, a zoom option to see the details in the painting. The options are, uh, are uh, infinite. And now we will see here, it's an example, uh, how we do the Museum of Alcira, the Museum of Alcira, you will see the final result and also some parts of the process. Some multimedia assets like 3D, here we do, the, and that's the, the result. The painting, the painting room, the stitching software, and the zoom options of high quality images. And then uh, an important, also an important part that we, that's why we mentioned the marketing and communication profiles in our department. We have to reach our target public. So we use our own social media dissemination to make our community know what we are working in. We have a profile in, on Facebook, uh, professional page on Facebook, Twitter profile and Instagram profile. We hardly invite you to follow us on social media. We have a very interesting content and especially in the most important items, we prepare a press release is the presentation of the museum in Alcira, Muma Museum in Alcira, with the mayor and the president of the Man Comunidad Rivera Alta and the responsible of culture. And if this way we will reach third media like newspaper, TVs, radios, and other uh, web newspaper in our region in order to spread the content of Riverana and to reach our, our public. That's an example of a museum of Las Fallas from the inside. And then the example of some post in, uh, in newspaper, in uh, online newspaper in our region. And uh, also, it's an example of two, uh, two pieces of news in, a, in an important newspaper in our region, in Valencia. Uh, especially uh, when Riverana was presented, also when we were working in an important project, such as the painting uh, uh, art rupestre in, uh, in Tours. And what was uh, the, an example of the methodology we will uh, explain it with more detail in the guide of uh, creation of a digitalization heritage department and if you are interested in this content in this guide we have an online version in our website that we will share it also with you i will want at this point of the presentation of the event to know uh, your opinion to know uh, what do you think about this uh, uh, situation that forced most of the museums to be adapted to the online, to, the, to reach the, uh, the public uh, through the different uh, uh, online platforms. So I want you, it's a very, very short survey. I want you to, uh, to answer. So what is your opinion if the museums in your area has easily adapted to the new situation? and they will learn about that or not. 
So now it's just a very, very easy, just two, two options. I just wonder if you agree or disagree with this, uh, this, uh, with this sentence. I will let some minutes to you to answer. Okay, I see some of them uh, agree that they have uh, uh, correctly adapted. Some of you have uh, some doubt. I think in the last part of the of the event, in the questions and answer part, we we can we will be able to more deeply uh, discuss about about that because I think you have a great experience. Most of our uh, partners in the program has uh, presented different, uh, different good practices and different examples that I think we can learn everybody about, about it. Now, uh, I think we can, uh, we can talk about another important object. It's a different format we have chosen um, uh, for, the, uh, for the presentations of for the content in our region. We will see the 3D models, especially in, the, in, bigger, in bigger buildings. We have here in our region an important collection of Arabic towers. Most of them are still remaining and others have disappeared. And now we, will, we are interested in show you some examples on the work we have done during these uh, two years in this specific project of uh, Towers of La Ribera and another innovative format we have included in Riverana that uh, will, made, uh, will make more attractive the content of uh, uh, the heritage in our, in our region. So now we will see the, the next slide. Okay, we can now share the, the screen and we can talk about some examples of these towers in our region. I don't know if the people at home is able to see the screen or not. Is it sharing our presentation? Okay. You, you will see later why uh, this is very important for us. It's one of the, the things we are most proud of, of them because it's, a high, uh, it's an important project. Okay. Okay. There are, there are a set in this case with these this dice eight towers uh, of Arabic origin. We start talking of. We will see some examples. The Aledua Tower. This one we are, you are uh, seeing now on the screen has a bad state of preservation. It's very it's it's, it's ancient. It's, it, uh, it's considered to be built in the 13th century. It's a tower that was recently uh, purchased by the municipality of Jombai, where it's located. Aledua was, in fact, an ancient uh, population. It, has, uh, it is uh, 16 and a half meters high. It has three levels. And that shows us also the important role of digital preservation. Now we have digitalized the actual tower and I think in the future we will be able, if, uh, if the municipality get the funds to restore it, to compare two models, how it looks like right now and in the future. I, I mentioned the bad st state of preservation because some parts have segments of the wall and upper parts uh, can be lost in the future because of the external factors. We see the tower and still some parts of the wall still remaining. And here, thanks to the documentation uh, available, that's a recreation of the original aspect of the tower in the 16th century. So if it's restored, we will have three models to compare it as a temporal comparison of three of them. Castell de Montreuil, it's another tower of the same uh, area. As for height, it, uh, it is located in a privileged place in a hill with a panorama view of Alcalans Valley that it gives also information about the, the use 
it, this tower has. It was a control and, uh, uh, and defensive tower. We see four walls. The access was through the second floor. We see there the, uh, the door, the main door. It's two, uh, it's two meters high because they have a, it's supposed that they use a wooden stair to access to this, to this tower. Another example is the Alfarp Tower that was uh, built in, uh, in the same area. Was uh, recently stored. In fact, it has a museum inside. And it's surrounded by more modern buildings. But in this uh, 3D model, we decided to integrate and to keep them uh, as the original aspect it has. We have this model as the others, and we print it with the surroundings also. And in, in this case, we saw before the image of Scapefab, and this one is Pointbox. That's an application, a professional one for uh, preservation that helps uh, um, doing some things as we saw there, like uh, measuring the area, the perimeter, another one. So we'll see later another, another examples. And the Torre de Antella, it's a higher tower, it's in, uh, in the municipality of, of Antella. It's 32 meter, meters high with, with three levels. It's also surrounded in the base by uh, more modern buildings. The tower was uh, built in the 12th century, but the documentation is uh, it's of the 15th century. And the upper part of the tower, maybe you can saw it in these pictures, is made of a different material, it's made of bricks. So it could be thought that it was uh, built later. We see another example of this uh, 3D uh, application for architects, archaeologists, designers. This model was stayed with geo references, and this uh, the coordinates has a very low range of error. So that's an important aspect uh, for preservation purposes. Now we can see a 3D model of uh, the La Plaza Tower, the Tower of the Square and it is located in Benifayo. It is an ancient tower integrated into a housing nucleus. For its digitalization, the 3D model has been digitally isolated from the surrounding buildings. It's an Islamic construction. The tower is from the period of the 12th and or 13th century. It is part of a group of defensive towers in the Ribera region. It is close to the new city council and it is almost 23 meters high and was built using the masonry wall technique. It has four floors connected by an interior staircase. It was restored in the 90s by the Conselleria de Cultura. And now we have a 3D model of the Musa Tower, also located in Benifayo. It was built during the 11th century. The Musa Tower is located in an excellent area. It was restored in 2014 by the Benifayo Town Council and the Generalitat Valenciana, the regional government. It is 20 meters high and it is close to the Tower of the Square. It has a defensive functionality. We can see here the 3D model. And now we can see a comparison of images showing what it looked like before and what it looks like after its restoration. It has a ground floor, three floors, and a terrace. Now we see a 3D model of the Racef Tower located in Almusafes. It has been dated between the 9th and the 11th centuries. It forms part of the defensive fortification of the city of Valencia. The fortification was reconverted into a castle and has undergone constant reforms and repairs. Enveloped by the palace house, the adjoining buildings were completed. The Racef Tower was restored in 1996. It has recently been converted into a museum. The tower is almost 25 meters high and it has five floors and a terrace. And finally, we have a 3D model 
of the Tower of the Columns, located in Alcira. This is a special tower that belongs to another era, but it is unique because it is located in the monastery of Santa Maria, in the Murta Valley, in Alcira, a beautiful spot. It was built in the 15th century, and its purpose was offensive against the attacks by Berber piracy from the coast. After several remodeling works, it was an exit to the monastery complex. Today, it is the most emblematic monument in the Murta Valley. And then we see another example we have chosen. It's a smaller tower, Torre del Smila in Masalabes. And we used a different format. We used the virtual visit uh, um, images to make the people know in the, the inside of the tower. It's in fact a museum inside. So it was the reason we chose that kind of format. And we include different multimedia options. As a good example, that's something we really uh, like a lot. I hope you enjoy uh, as much as we did when when preparing this content, the comparison of the uh, how it looks the tower before and after the restoration. We get some pictures from the archaeologist Pau Armengol in uh, 2012, and then we repeat the pictures in the same uh, point to make it compare. I will we will see it uh, later. And we integrate in the virtual visit all the all the information that people can uh, find. Uh, in the visit, uh, we also include it in different languages because our visits are available in Spanish, Valencian, English, and some of them in French. Uh, so people, visitors, just have to switch among one flag to the other to see the, uh, the version they wanted to, to access. So the museum was in one language or two languages. In fact, we added a third, and we decided to choose that kind of format to make it more complete and to uh, make our public uh, able to access to all the content. And now we see this, uh, the same examples of the multimedia info, uh, uh, assets I already mentioned, the images of the tower, that's the, the hole from the inside in the outside, and how it looks like uh, before and after the restoration. The castle Mas of Masalabes, of Tower of Del Smilada, in fact, it's a, a tower of the 15th century, so it's more recent than the others we, we saw, and has different uh, has had uh, different uses. It was a tower, a defensive one, but it was also the town uh, council of the municipality, also a, a prison, and even a private uh, house. We see here; it's clearly we can see cl clearly that the this monument, this tower, was rebuilt for this purpose, to use it as a private house with a lower and first floor and so on. It has been restored uh, recently, in 10 years ago, and it has been uh, adapted as a museum. Here we can see the hall, how it looks like uh, after and before the, the restoration. And uh, all the, the towers, Arabic towers we previously saw, we have a 3D model that allow us to share it through different uh, channels. For example, 3D online viewers like Sketchfab, Pointbox, we can add it to, the, to our website and we can also print it in 3D models and to make something that was uh, real virtual and then again real to print it in 3D and expose it in an exhibition that we will soon present here in our in our region of, of La Ribera. There are some examples of the tower that have been printed in different scales, and that model uh, will make possible to do as many printing as we want and as many uh, scales as our budget allows, allows us. And another format we use in our in the website. Uh, as we mentioned that our area, La Ribera and Manra has a territory, so we included different interactive items in a map, in this case using Google Maps application, but there are another uh, ones of them, uh, that allows to see what are the items already digitized, how to access to them directly, uh, seeing uh, where they are located, and it's a content that are constantly uh, updated. it. 
Okay, so at this point of the presentation, we will soon start uh, talking with the with the expert, with the external expert that has uh, made us the, the give us the pleasure to be with uh, with us today. But at this point, I think we can ask you if this uh, methodology and some of the examples we saw that if you think that they can be easily or more hardly replicated in your in your region. So that's the question that I beg you to, to answer. So do you think that uh, this Rivera experience uh, could be replicated in your country? There are uh, four options. So I let some time to, I see how is it going? I see you are, uh, you are an optimist. So anything uh, of our experience, methodology, the steps uh, we have made and also the mistakes to avoid it, we can uh, uh, directly share with, with you. And this point, we see some examples of cultural heritage. And I think now we can share with you uh, a brief, a uh, uh, short video of the different uh, routes. One of them is special for us, is the uh, the natural path of the ancient train of La Ribera. We have another a natural route that you will see now in this uh, in this content. And uh, we will later will talk with our experts here in the online study visit the experience of Riberana. Uno, dos, ¿me oís? Thank you. 
Those were some examples of the natural items we have in our region. We have a combination of mountain valleys and the Shuker River that is the main uh, character of our, our region. And we will integrate and, uh, and constantly uh, include these ones in our catalog that's still ongoing. And I uh, again invite you to, to know and discover in our website, Riverana. At this point, we are still uh, knowing the, the insight of the process and how do we do this, this job. Uh, to do, in, to do uh, Riverana possible, we have uh, to, uh, to collaborate with experts. And we have today the pleasure of talking with one of them. He is uh, Robert Muñoz. He's the manager or AD and D for the integral well, uh, digitalization of natural and cultural heritage. I think that Robert is already uh, able to share uh, its content. Hello, Robert. It's a pleasure, uh, Robert, uh, today that uh, you'll be here with us. And please, can you uh, test your microphone and see... Hola, can... me, me escucháis? See you and hear you. Dos. ¿Me escucháis? Hola, hola. Eh, ¿Se escucha, Víctor? No... Oh, ah. Yes, sí, 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 Robert, se escucha, se escucha ah, muy okay, bien. Ah, ok, ok, vale, eh, vale, vale. Uh, just I want to remember that uh, the, to the assistance of the conference, uh, we have uh, um, an, an online traduction, uh, so you can click on the icon of the world ball icon in the lower bar of your uh, Zoom uh, application. So you can switch from uh, the original version, it's Spanish, Robert, and English one. So, Robert, muchas gracias y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias en principio a agradecer a, a Manra, la Mancomunidad de la Ribera Alta, eh, pues bueno, por apoyarnos en esta eh, aventura, ¿no? que es la digitalización del patrimonio cultural. Llevamos ya pues, tiempo eh, trabajando juntos. Eh, yo represento a ADD4D, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en España con carácter internacional. Se trata de un equipo multidisciplinar conformado por profesionales de la geomática, la documentación gráfica, las ciencias sociales y humanas y otras disciplinas del conocimiento con el propósito de investigar, documentar, difundir y preservar el valor y poner en valor el patrimonio cultural mediante tecnologías de vanguardia. La misión de ADD 4D es aplicar las últimas tecnologías, no solo, no solo como ilustraciones interactivas, sino también como instrumentos heurísticos del descubrimiento. Eh, la magnitud de nuestros intereses, como bien se desprende de nuestro nombre, incluye el amplio registro de las manifestaciones de la humanidad y la naturaleza. En el año 2015, esta asociación eh, realiza investigaciones eh, sobre el patrimonio digital, cultural y natural, y en particular en el territorio local de la Comunidad Valenciana, eh, España, Europa, mediante la captura estratégica y sistemática eh, de, y masiva de, de datos 2D, 3D y 4D, con tecnologías lumínicas pasivas, no invasivas, aéreas y terrestres. En aras de cumplir nuestros compromisos fundacionales que esta institución cultural tiene consigo y con la sociedad, con una visión de desarrollo sostenible y un enfoque totalmente transversal de la sociedad, ponemos a disposición de esta el patrimonio digitalizado y preservado con licencias Creative Commons. Eh, pues a resaltar, somos socios de Carare, eh, tenemos como objetivo avanzar en la práctica profesional y fomentar la apreciación del patrimonio arqueológico y arquitectónico digital a través de la promoción para el beneficio público de la digitalización, la conexión y la mejora de nuestro uso de contenido digital a nivel nacional e internacional. Apoyamos la creación, conexión y mejora de usos, recursos digitales del patrimonio arqueológico y arquitectónico para el trabajo, la investigación, el aprendizaje y el disfrute. Y también somos miembros de Time Machine. Voy a compartir pantalla para enseñaros algunos ejemplos de lo que aquí os he dicho. No sé si, eh, por favor, te, me, me podéis decir si, si se ve. 
no, no, no tengo retorno. Hola. Hola, hola. Yo no escucho nada, ¿eh? Robert, no sé si me, si me oyes. Estamos sí, sí, eh, ahora sí. intentando permitirte compartir pantalla. Ahora te lo confirmamos. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, eh, Robert, estás eh, probando compartir pantalla, ¿verdad? Desde tu ordenador, sí, sí. con Zoom. Sí. ¿Y la, la, la veis compartida? Yes, just... Es que no tengo el retorno de la... De la si yo, no, no vemos tu pantalla todavía. ¿No? ¿Qué, qué estáis viendo, Víctor? Danos un minuto, Robert. A ver. Vale. Sí, ahora creo que vas, vamos a empezar a verlo. Vale. vale, pues nada, nuestra Muchas principal gracias. Eh, fuente de, dijéramos, de, de, de comunicación ¿no? con la sociedad es Sketchfab. Como os imagino que sabéis, ¿no? Sketchfab es una plataforma que nace unos, hace como unos ocho años ¿no? con la misión de, de poder eh, visualizar, ¿no? que hasta ahora no era posible, en modelos tridimensionales eh, a través online. ¿no? Estamos en la página de, de Sketchfab, en la categoría de museos. Si ponéis aquí arriba sketchfab.com barra museos, apareceréis en esta, en esta pantalla. Si le damos a clicar museos, pues tenemos la suerte, o, o vamos, yo creo que esto fue un poco una anticipación de los años que llevamos trabajando y también el fruto de la calidad, estamos eh, por nivel de seguidores en eh, los segundos del mundo después de British Museum, ¿no? en la categoría de, de instituciones culturales y museos. Eh, nuestra página en Sketchfab eh, tiene 190.000 visitas, eh, se puede encontrar un diverso contenido ¿no? que va desde pues podemos ver la luna hasta Nefertiti, hasta un castillo, ¿no? Yo recomendaría a lo mejor que fuerais por colecciones. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Ribera del Schuker, ¿no? Que son los trabajos que hemos realizado para, para Riverana. Eh, uno de los trabajos más representativos que, que podíamos decir que tenemos y donde toda esta instrumentación se ampara, eh, todo lo que os he dicho, se amparan cinco ejes, que son la investigación eh, del patrimonio, ¿no? A ver que esto se me ha ido. La investigación del patrimonio, eh, hacemos una recopilación de, de datos eh, eh, de, de todo lo que hay escrito ¿no? sobre el patrimonio cultural. Esto está ubicado en Castellón de la Plana, es el norte de Valencia, en la Comunidad Valenciana. La página... Está en español, en valenciano y en inglés. Vamos a la del inglés, ya que nuestro público eh, es de, de habla anglosajona. Eh, vale, eh, a, a, en la parte de la derecha eh, veréis, eh, pues eso, dónde están distribuidos en la provincia de Castellón de la Plana los yacimientos arqueológicos que hemos documentado. ¿no? Eh, si vamos, por ejemplo, a Sports. Tenemos cuatro yacimientos. Yo quería resaltar, porque en este sí que se cogen, eh, dijéramos, los cinco ejes que hemos utilizado para llevar a cabo nuestra misión y nuestro discurso, eh, que son la, la investigación. Aquí, en la pestaña de documentación arqueológica, encontramos una bibliografía amplia de este yacimiento. Estamos en la moleta de Esfrares desde donde un público o curioso o científico técnico pues, pueda acceder a toda la documentación eh, correspondiente que hay escrita sobre este yacimiento. ¿no? Eh, si vamos a la pestaña de más información, pues tendremos un, eh, una breve explicación, breve porque hay mucho escrito y, y también hemos procurado que sea una explicación eh, que todo el mundo pueda entender, que nos eh, contextualizará eh, el yacimiento que estamos viendo. 
nos dice que es la, aquí encontramos vestigios de la época de bronce, de la época del hierro, del periodo ibérico, del periodo romano y también encontramos vestigios de la, de la, del medievo. En la pestaña de hallazgos, pues encontramos, dijéramos, los hallazgos más representativos que se han encontrado en dicho yacimiento. ¿no? Este, por ejemplo, es una lápida romana que es la que le da el nombre a, a, al yacimiento en cuestión. Ya conocéis cómo funcionan pues, eh, los modelos 3D. Y aquí podríamos ver el modelo junto con la explicación breve de cada una de sus partes y la transcripción de, de, esta, de esta lápida romana. Eh, bien, eh, tenemos un vídeo que si queréis luego os lo dejo para finalizar. Tenéis la documentación arqueológica eh, que, es, que, que hay del yacimiento. Tenemos el apartado geomático que ya va dedicado a un público más científico técnico que como Víctor nos ha presentado utilizamos también eh, la página Pointbox desde donde podemos medir, eh, tomar coordenadas, medir áreas, con una contextualización también en su mapa, donde, donde está ubicado el yacimiento. En esta página también podemos tener pues, vía satélite, ¿no? donde, donde está exactamente lo que estamos haciendo. Y bueno, un desplegable de herramientas que para un público bastante neófito o, o que no tenga conocimientos de geomática, le va a ser muy fácil de manejar, ¿no? Pues, por ejemplo, queremos medir la extensión. Cogemos este punto, lo desplazamos y tenemos los 792 metros que, que tiene eh, de punta a punta, ¿no? El yacimiento. Esta información nos parece interesante porque no solo eh, nuestro trabajo va enfocado a todos los públicos, sino que también va dedicado a un público científico técnico, ¿no? que, que, bueno, que, que toda la información que hemos recopilado eh, está a su alcance, eh, con el propósito de, de bueno, pues que en cualquier momento eh, puedan ellos eh, hacer uso eh, de esta documentación generada, ¿no? es decir, que el patrimonio siga enriqueciéndose a través del trabajo que han realizado pues, anteriormente otras personas. Finalmente, eh, dentro de esta, eh, dijéramos, integral documentación del patrimonio, eh, preservamos ¿no? eh, con, con licencias Creative Commons en Cenodo y se le, y se le atribuye un DOI. ¿no? Desde aquí, clicándole encima, pues podíamos ver eh, toda la documentación generada, científico-técnica, que se ha generado y cualquier público se la puede descargar como bien pone aquí, de forma gratuita, ¿no? Únicamente, pues tendría que citar la fuente si la emplea. Eh, aquí hay una descripción técnica, ¿no?, de, del sistema de referencias empleado. En fin, toda una serie de documentación eh, generada para, para, en fin, po, po, poner el valor, ¿no?, ese, ese yacimiento. Eh, si seguimos, os voy a poner... El vídeo, si queréis, o nos lo dejamos para el final. También tenemos eh, algo interesante, ¿no? que en eh, los poco tiempo que llevamos trabajando, aquí hay 20 yacimientos arqueológicos representados, eh, hemos conseguido eh, llegar a 117 países de todo el mundo. ¿no? Hemos servido 80.000 visitas ¿no? a través de la página. Eh, eh, es interesante ¿no? eh, lo que es la digitalización, eh, dijéramos desde un sitio así de pequeñito, ¿no? que Castellón apenas lo conoce nadie, cómo se puede llegar a impactar y a conocer, dijéramos, a, eh, a hacer internacional nuestro patrimonio. ¿no? Eh, pues por supuesto, para llegar a este fin, hemos utilizado redes sociales como YouTube, hemos, eh, también tenemos un perfil en... En Instagram tenemos un perfil en Facebook, etc. Eh, una vez documentado el patrimonio, eh, tiene muchas posibilidades. Yo os voy a ver si os puedo poner un vídeo, porque este es uno de nuestros últimos trabajos que hemos realizado para, para el, parque, el Geoparque de Granada. Y ha sido todo a través de, 
de tecnología digital y de, y de fo eh, fotografía satelital, ¿no? Si os parece, Víctor, os voy a poner un vídeo de tres minutitos para que podáis ver eh, las posibilidades que nos, que nos otorga estas tecnologías de digitalización. Sí, Robert, no sé si me escuchas, pero vamos a reproducir el vídeo a ver si se ve bien. Ajá. Y adelante. No, no lo estáis viendo bien, Víctor. Sí, se escucha bien, eh, se, se ve bien el, el vídeo. Si puedes subir el volumen y adelante. El, el volumen es el que me llega, sí. Ok, ok. A ver si ahora... He pasado a través del chat un enlace. Bueno, Víctor, eh, eh, os he dejado, yo veo que mi tiempo se acaba, os he dejado, eh, pues eso, un enlace a través del chat para si queréis ver el vídeo y demás. Os voy a dejar también un enlace, eh, dijéramos, de la página más representativa que tenemos, eh, que es Sketchfab, y ahí, pues en fin, si nos queréis conocer un poco más, eh, nos podéis seguir. Eh, me he perdido un poco porque no sé qué estáis viendo, que no estáis viendo. Sí, sí, estamos viendo. Eh, ahora estamos viendo la página de Sketchfab. Ah, ok, vale. Pues creo que he llegado a mi tiempo, ¿no? Que me he pasado un poquito incluso. No quería haber sido más. Muchas gracias. Está perfecto, pero la verdad es que el recorrido ah, sí, sí, es bastante muy grande. Muy sintetizado y muy interesante el, el contenido. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Sí, a vosotros. Eh, estamos ahí, en contacto. Os dejo a través okay. del chat pues, un poco lo que hemos visto, tres enlaces y demás, y, y bueno, esperamos seguir viéndonos. Espero que os haya gustado. Bu buenas sí, tardes muchísimo. a todos y a todas. Gracias, Robert. Venga, buen día. So, thanks to our 3D expert, Robert Muñoz. And uh, we, will, uh, we will later also share in the chat another link to another videos we saw in this presentation. Now we have the pleasure to have here another one of our uh, stakeholders uh, with me. Uh, besides me, it's uh, Josep Puch. Uh, hello, Josep. Good morning. Bon dia. Yeah. Buenos días. Josep is councillor in the municipality of Alberic. And we uh, work together in the dissertation of an important cultural and also, also social item, uh, La Montañeta de Alberic. Josep, uh, Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, muchas gracias y, y cuando vuelves en Davant comentan la experiencia, explican qué, qué supone la montañeta para Alberic y, y qué ha supuesto tener digitalizada este elemento para la población. Gracias, Víctor. Eh, gracias a ti bueno, y a todo el equipo que al final nos habéis invitado a participar en estas jornadas. Y como os decía, eh, mi nombre es eh, Chosa Puig. 
concejal del Ayuntamiento de Alberic. Alberic está, es un municipio en Valencia de unos 10.500 habitantes, situado en la comarca de la Ribera Alta. Eh, con un término alrededor de unos 27 kilómetros cuadrados, donde mayoritariamente parte de este término está dedicado a la agricultura, antiguamente con arrozales, que se han ido cambiando por naranjos y últimamente por el caqui, eh, por lo que podemos decir que Alberic continúa siendo una población eh, eminentemente agrícola. Bien, antes de la llegada del COVID, nuestra población durante el año se celebraban diferentes actos, fiestas, eh, destacamos las fallas, que son declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Semana Santa, las ferias en honor a San Juan y San Pedro y fiestas también patronales de San Lorenzo o la Virgen del Rosario. Eh, uno de nuestros parajes más emblemáticos es La Montañeta, que en castellano sería La Montañita, una pequeña montaña. Es un espacio verde cercano a la población y sitio de esparcimiento pues, para la, la gente de todas las edades, para pasear, hacer deporte, jugar... Y sobre todo en primavera y en, primavera y en otoño es cuando más eh, personas van, sobre todo gente del pueblo, pero también gente de los pueblos alrededor que van allí pues, a compartir eh, el tiempo con familia y con amistades. Y sobre todo pues, bueno, para que los más pequeños puedan jugar con, con sus amigos. En cuanto a edificios de interés, voy a centrarme en uno, que es la ermita de Santa Bárbara y que es parte del proyecto de, de Riverana. Este edificio se encuentra allí mismo, en lo que es la cima de la montañeta. Esta ermita está construida en el siglo XVIII, de estilo neoclásico y planta cuadrada, coronada por una cúpula de tejas azules y blancas con un pequeño campanario. En el interior de la ermita se conserva la imagen de Santa Bárbara y además seis de las nueve, de las nueve imágenes o pasos de Semana Santa que tiene cada uno en su altar. Esta ermita eh, tiene mucha devoción porque es del pueblo, la construyó el mismo pueblo a partir de donaciones populares y se hizo exclusivamente para depositar allí las imágenes de la Semana Santa, ya que hasta ese momento las imágenes permanecían en casa de, eh, de los diferentes cofrades, algo que no, de, no gustaba mucho en aquella época a la Iglesia y que esto llevó a, más adelante a la tradición de nuestra población con los arreglos de Semana Santa. Eh, hecha esta, esta explicación, volvemos a lo que es la fiesta, el patrimonio material y tradicional que tenemos en cada población. Y en nuestro caso, si algo nos caracteriza y además nos eh, orgullece, es eh, el Domingo de Ramos, que sería el domingo anterior a la Pascua de Resurrección y que sería el que inicia la Semana Santa. Eh, justamente, es, eh, la mayoría de los actos se celebran tanto en la ermita como en la zona de la montañeta y, y alrededor. Es una fiesta eminentemente religiosa, pero la idiosincrasia local ha hecho que también esté una religiosidad popular que va más allá de lo espiritual y tiene también su parte pagana con diferentes actos no religiosos, mercadillos, conciertos, cultura popular, etc. Eh, durante los días previos a, al Domingo de Ramos hay diferentes actos, pero ya ese día es el que es el día por excelencia. Empieza eh, el día como empezaban antiguamente... Eh, los días grandes en las poblaciones valencianas, con pólvora y música, con una despertá a las 7 de la mañana. Y a partir de ahí suceden una, eh, un, se empiezan a suceder diferentes actos que no se para durante todo el día. Eh, al ser este día tan grande, pues bueno, la gente participa de forma intensa, como he comentado, durante todo el día. Y a partir de aquí es donde viene la idea de participar en el proyecto de Riverana. Se tuvieron diferentes conversaciones con el equipo de personas que lo llevaba, encabezados por Víctor Rey. Y bueno, la intención era poder eh, mostrar al mundo tanto nuestro paraje de la montañeta como también eh, la ermita. La ermita es un edificio municipal que sí que es verdad que much, eh, se pasa parte del año cerrado y mucha gente pues, no ha podido acceder, so, tan solo accede los días de, de alguna misa en concreto o del Domingo de Ramos. Por tanto, es también eh, una forma de enseñar nuestro patrimonio. Concretamos fechas por parte del ayuntamiento y de, y de Víctor y su equipo y empezamos a colaborar con todo lo que hiciera necesario. Eh, todo lo que fue necesario, eh, se habló con los difer diferentes departamentos del ayuntamiento, entre ellos todo el departamento de parques y jardines, para poder que la montañeta luciera con el mayor esplendor posible. Y como también se habló con las eh, diferentes cofradías, para que las cuales se volcaron totalmente y bueno, eh, arreglaron sus, sus imágenes y llevaron aquí, allí pues tanto la indumentaria típica que es las vestas, sus estandartes de cada cofradía, para hacer un, así un poco como un museo de, de la fiesta. Eh, para las cofradías era importante porque era mostrar este patrimonio cultural y material que tenemos y mostrarlo también pues, al mundo. 
El proceso de realización de las imágenes fue bastante rápido, se, se vinieron un, un día para, hacer, para ver la situación, cómo era todo, y crear ese pequeño esqueleto de todo el proyecto y unos días más tarde ya se vino con todo el equipo y ya se cogieron las diferentes imágenes en eh, puntos diferentes de, de todo el recorrido y a partir de ahí ya venía la, la, el trabajo que no hacíamos nosotros, que se hacía desde aquí y que la verdad es que eh, me consta que fue costoso pero el resultado, la verdad, es que, es que valió la pena. Eh, de parte del ayuntamiento se realizó todo el tema de, de los textos que acompañarían las imágenes. Nos acabamos de reunir para concretarlo todo y la verdad es que el, mm, se quedó ya todo finiquitado. A partir de ahí venía cuando se lanzaba este, este proyecto, cuando hace lo público, y la estrategia, la verdad, es que fue sencilla. Estábamos a pocos días de vivir lo que hubiera sido nuestro día grande y que el COVID, por segundo año, no, no nos iba a dejar vivirlo de la forma que lo conocíamos. Por tanto, lo que, lo que intentábamos era que, que, bueno, que esa ilusión durante esos días pues, volviera a llegar a, todos los, a todas las casas, que la gente pudiera volver a la montañeta, aunque fuera de forma virtual y a la ermita. Y el viernes anterior al Domingo Ramos se, se lanzó por las redes sociales municipales, por Facebook, Instagram, por la página web, con el enlace a esta visita virtual. Además, también tenemos un servicio de mensajería por WhatsApp y de unos 4.000 usuarios en este momento y de Telegram con al, eh, alrededor de 1.500 personas. Por esos canales también se envió y la verdad es que fue una difusión constante. La gente respondió, la gente se emocionó al verlo, la verdad, eh, porque al final sí que nos lo reconoció la gente, que era como estar allí desde casa, pues podían volver a estar eh, donde nos hubiera gustado estar ese día. Eh, por parte de las cofradías, pues bueno, eh, estaban encantadas de poder ver que sí que, que sí que el trabajo había valido la pena y, eh, y nos consta que, que hay gente pues, que por motivos de laborales no viven en Averic y durante esos días en años normales hubieran venido y a causa de las restricciones de movilidad no, no podían venir. Y bueno, desde la lejanía pues vieron cómo, cómo era, cómo estar en casa al final. Durante esos días, pues bueno, esa morriña, por decirlo de alguna forma, se, se pudo solucionar de esa forma. Y bueno, las visitas nos remitimos. En cuestión de, de pocos días, esta visita virtual había triplicado a la segunda de las visitas del proyecto de Riverana, la cual cosa, bueno, pues es un orgullo para, para toda la gente de Alberí que, que al final este, este proyecto hubiera gustado y bueno, creo que al final es fruto de, de un trabajo que se ha realizado muy bien hecho, con mucho cariño, con mucha profesionalidad y en el resultado, en el resultado se nota. Y de nuevo, pues bueno, quiero aprovechar en nombre mío y del ayuntamiento, pues eh, a dar las gracias a todo el equipo, a Víctor, a la mancomunidad, pues eh, al final por hacer este proyecto posible, darnos a conocer tanto a la comarca, la comunidad, como al resto del mundo. Y, y nada, muchas gracias por todo y a seguir trabajando en este muchas tipo gracias, de proyectos. Joseph, sí. Palabras bueno, de agradecimiento y desde la mancomunidad estamos muy orgullosos de que nuestro trabajo al final resulta mm. para acercar el patrimonio durante estos días, este tiempo tan complicado de restricciones de COVID que el patrimonio cultural, social y natural no ha llegado a la gente a hacer lo posible. Si además llega hasta el punto tan real, ¿no? se convierte en carne esa sensación de morriña, agradecimiento de los habitantes, no solo de Alberí, uh -huh. pues es una satisfacción máxima. Muchas gracias, José. Gracias, Víctor. Uh, gracias. Uh, now we are uh, we have seen a, an example, a good example of a good experience with the COVID-19 lockdowns with uh, uh, Alberic, and now we will talk with another expert, another stakeholder. In this case, is an author that collaborated with us, Enrique Ramiro, that has uh, written different books and was uh, he had shared freely this content of one of uh, his books, La Ribera Image and Territory and also an interesting project previously to the Riverana project of La Mancomunidad de la Ribera Alta called Les Veus d'una Ribera, Voices of a, of a Ribera, where uh, he, uh, he has a collection of different stories written by people of different municipalities, each one with a different accent and the electrological, the electrological varieties of the, of the Valencian language. Enric, no sé si el tenim ara mateix a, amb nosaltres. És el següent, és el següent ponent que, tende, que tendremos aquí con, con nosotros. No sé si Enrique me escucha y está sí, conectado. Estoy, estoy. Podemos probarlo. Oigo y veo perfectamente. Bueno, a, Hola, a, Enrique. a poca distancia, pero luego oigo y lo veo. Sí. 
Sí. Enrique, ¿me escuchas bien? Sí, 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 perfecto. Cuando quieras, Enrique. Muy bien. Pues, Enrique, es un auténtico placer, es un placer tenerte aquí con, con nosotros. Eh, Puedes triar si vols hacer la, la presentación tanto en valenciano como en castellano, porque el intérprete que teníamos nosotros eh, también con el valenciano. Y, no. res, eh, coméntanos la, la tu experiencia, Enrique, como autor de patrimonio y que habías trabajado previamente ya una colección de o con Acer La Ribera, ¿qué te parece a esta experiencia de digitalización? Contanos. Sí, bueno, pues eh, muchas gracias. En primer lugar, donar el buen día, buenos días, good morning, buen giorno, y una, una salutación, pues, a, creo que no me dice ningún, a, a los compañeros de La Mancha, de Bulgaria, de Grecia, de Rumanía, de, de Estonia, de Eslovenia y de Italia. Y eh, el meu agradecimiento a la mancomunidad a la mancomunidad y a los organizadores de este yo creo que importante es de Benimén es en la figura de, de Chema Peláez y de Víctor Rey yo dividí la la nueva intervención en cuatro partes eh, que parece mentira que de un minuto donde tan pera 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 tan el, el primer yo que el contexto el segundo las aportaciones el tercer la nueva opinión sobre la digitalización y en cuarto las conclusiones. El primer el contexto porque hay ha un refrán que digo un texto sin ese contexto es un pretexto. Es decir, que las paraules con digitalización, etc., la, depende de que lo diga, signifiquen una cosa o una otra. Contenim muchas veces ocasión de sentir la palabra libertad para referirse a cosas totalmente contraposadas. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque el tema de comarca es posiblemente un de los conceptos más complejos a nivel geográfico. En cara que a nivel de primaria se donaba, se donaba la comarca, pero eh, influyen muchos, muchos factores en la definición de comarca. De hecho, eh, una comarca la puede dividir un carrer o un campo o es una decisión administrativa en cara a que la población estiga en contra. Es, es un tema muy complejo y de fe al país Valencia no tenim ley de comarcalización por la dificultad que comporta. ¿no? El otro concepto también es importante que es el tema digitalización, palabra o palabra de digitalización. No sé si yo tengo la curiosidad de posar esta palabra en internet. Y en 0,7 segundos, eh, vos habrán y sit en eh, millones mil acepciones. El que significa que una palabra tan actual, la, el seu poder, la, la seu actual, actualidad y a la seu vegada, eh, que en fin, que, que es, también dona molt de sí. Y el otro contexto que podría. De, en fin, donar unas pinceladas es el tema personal yo, el que eh, he de sentir de mí he de tener en cuenta que yo soy de la, de la era del papel yo soy un trabajador del papel y muy orgulloso por tanto, pues yo entre cometes el que diga, porque bueno me deja eso, y a Matisse Temps soy muy indígena muy indígena, eh, pensé que, que al reino de España que tiene unos 47 millones eh, de habitantes más de una tercera parte, eh, parlem lenguas diferentes, investiguen, trabajen y se enamoren en ellas. Y por tanto, eh, las nuevas aportaciones y gran parte de la, desde la comarca no están en castellano, pero la digitalización puede ser meramente. Pasemos al segundo blog, que serían las aportaciones. He seleccionado eh, las dos que posiblemente, no es que sí que les me interesan, pero... Pues son dos que yo creo que son importantes. La primera es La Ribera y Machi Territorio. Es un libro eh, que habla sobre la explicación del concepto de, de comarca, la evolución, eh, las sebes de limitaciones a través de la historia pero, eh, y los elementos de cohesión. Pero sobre todo, tiene dos apartados importantísimos que son eh, la parte objetiva y la parte subjetiva. Es decir, en imatge y territorio, eh, a decir eso, es decir, eh, 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 va a ser una investigación sobre el, sobre la, el dibujo de, de comarca, 
que té la població de la Ribera, perquè és important saber quins mapes mentals tenim, i al mateix temps, una altra, diríem, la Ribera a nivell oficial, de Nadles, etcètera, etcètera. Diríem que és com la prehistòria de Riberana, de la prehistòria de la digitalització. Quan se fa la traducció a l'anglès del llibre, la Ribera Imatge i Territori, jo crec que se dirà el backup de la Ribera, perquè es va fer l'any 2000 i el que suposava era fer un buidatge de la producció comarcal i local, els llibres que hi havia en cada poble, sobre la nostra comarca. La prehistòria. L'altre, les veus d'una ribera, també forma part de la prehistòria i també és un backup, però en aquest cas oral, encara que va començar per la part escrita. De fet, les veus d'una ribera consta de dos blocs. El primer és un llibre amb 50... Este és el que esteu veient, és el de la ribera, Imatge i Territori. Però el de les veus de la Ribera consta de 50 històries de càrrega universal. Són històries que fan referència al territori de la Ribera, però no s'oblidem que la Ribera està en el planeta i en l'univers. I, per tant, diríem que les històries tenen el seu origen o la seva fonamentació per tant dels indis americans com de contes sofistes i budistes o llegendes africanes i occidentals també. I aquestes històries, que en principi eren simplement orals, van pensar en fer-les en àudios. En àudios, però de manera que cadascuna de les 50 històries fos gravada per una persona diferent de cadascuna de les 50 localitats de la Ribera. Amb tots els seus modismes, paraules diferents, accentuacions... És a dir, és com un backup, però a nivell oral, de la comarca també. Deu de ser que jo me dedico a la prehistòria, potser per l'era del paper. En tercer lloc, la meva opinió. Anem-ho. Reconec el tema de la digitalització és fonamental i és un tema de present i de futur. O sigui, no ho podem deixar-la passar, és molt important. A més, té molts avantatges. Ocupa poc d'espai, ja m'agradaria a mi tindre la biblioteca o la quantitat de llibres digitalitzats. M'estalviaria molta feina, molta pols i molt de treball. És modern i actual i se poden fer fàcilment còpies sembla barat de mantindre, és molt motivador, és increïble el poder d'atracció, clar, és que són generacions noves que requereixen recursos nous. I, bé, és fantàstic, és fantàstic. Però no s'oblidem també que hi ha alguns inconvenients. Els inconvenients, prestar atenció. Com, per exemple, l'excés d'optimisme. Ja us he dit que jo sóc de l'era de Pacià. Però de ser d'optimisme perquè si reflexionem s'haureu adonat que les cintes de vídeo han passat ja a la història. Els disquets han passat a la història. Els USBs d'ací poquet passaran a la història. Qui diu que un dia d'estos n'hi ha una trona i es descarrega el núvol i se quedem sense res? Per tant, jo procura ser molt prudent, aconsella sempre, primer, el tema que quan se fa la digitalització hi ha molta formació al darrere com és el projecte Riberana. El fer actualitzacions i el treballar en equip. No hi ha res com el treball intergeneracional i en equip cooperatiu d'unes generacions en altres. I pensem que encara es conserven els papiros, es conserven les pedres prehistòriques, però pocs disquets i poques veces es mantenen encara. En fi, 
Eh, conclusión. Y donar la enhorabuena a Riverana, al proyecto, y trobe que es, un, es muy positivo y admirable teniendo en cuenta que es un recurso y no el recurso. Eh? No se obsesionen. Y eh, reiterar el tema del trabajo en equipo y la complementariedad, en fin, que tan necesario piense que es la pizarra amplario con la pizarra digital. El que cal es saber utilizarlas. De FED, posiblemente no sabe me encara utilizar la televisión y me atrevería a decir que me se encara no sabe utilizar el móvil. En fin, eh, un player compartir esta jornada que espere que ya se moltes y me complete los minutos previstos. Enhorabuena a todos y a todos por, por la vuestra asistencia, por el proyecto y por todo en general, por, por la salud, que es importante. Enrique Ramiro, gracias. Enrique Ramiro, muchísimas gracias. Eh, muy interesante la, la tuya la tuya presentación very interesting in fact the preservation the paper is the best way of preservation it's easier it's cheaper we talk about that we say that there are many options thanks to digitalization especially for spreading and digital preservation that also involves that some formats has problems of preservation as, as, uh, as uh, ramiro mentioned ramiro muchísimas gracias ens veiem molt pronte i com sempre un plaer un plaer escoltar-te So now uh, we will talk about the different aspects of the, the preservation. Um, we talk with different uh, um, uh, experts in our part. You had available the option of uh, real-time translation. And now we will go to the next step to see the guide of preservation, the guide for a creation of a heritage digitization department. As you already know, one of the last activities of uh, Riverana and Manco Vintad de la Ribera Alta in the participation of Interreg Europe CDETA was to, to write down all the experience, all the lessons learned, the protocols we, we had and uh, we learned um, after the participation in the, in the program and the creation of the department. That is something we did for uh, internal uses for ourselves to, to see what what we have done, uh, the different reports we prepared, uh, the protocols we follow, but then we we thought it could be helpful for another uh, entities, both uh, local and province uh, authorities in our region to replicate uh, experience like uh, Riverana if funds were available. This important uh, that. Uh, the next step will be being able for local authorities or another authorities to create a department such as the one Man Comunitat has, because the final purpose will be uh, to have all the heritage or the most uh, possible number of items digitized for digital preservation and dissemination. In fact, the final beneficiaries will be uh, the general public because all this heritage will be available. In this guide, we, we have already here in the table with, with us, Heritage Digitalization Department Guide. It's available in Spanish, English, also Valencian. The objective was, as I mentioned, document the work done uh, for organization, digitalization, preservation, and dissemination of cultural and natural heritage and make it easier for other territories to replicate such experience as our. That is something I ask you, we ask you before in the, in the survey. This guide was not only part of the, our participation in Interreg Europe CDETA program, but it was possible thanks to uh, the funding of this, of this project. The objectives of this guide that they are in relation with the objectives of the department is to make 
possible and, and protect the heritage of our region, improve the universal access to the content because all the all the pictures, the images, the 3D, the models we are posting uh, are free for use, are available in uh, Creative Commons 4.0 licenses. So we think that the the knowledge, the cultural heritage, the natural one must be uh, available for everybody. Uh, we also uh, were concerned about the preservation, what protocol we must follow in order these copies were easy to find and will not be lost because of obsolescence. Um, we uh, create a, a repository, we preserve uh, this uh, asset, especially those one, intangible heritage, oral heritage, some of the ancient buildings that can uh, are in risk of uh, degradation uh, in, uh, in real life, I mean, in, in physical objects. Creation of a website, Riverana, in order to disseminate and make everything available in one, in one site. I already mentioned the 4.0 and 3 Creative Commons uh, right license. We were concerned in dissemination the natural and cultural heritage through our so own social media. That's why we include in this guide our social media plan. My colleague Azara will further uh, talk about it later. Um, uh, also in the objective of the department and in the guide were uh, to positioning to make people know the brand of Riverana and associate this name to the importance of uh, disseminating the cultural natural heritage we were concerned about preserving our heritage and make people be more in contact with with it the first phase uh, for creation once the department is created is to search to have a catalog of what are the heritage elements in our case there's a valencian catalogs in two main categories one is bic in spanish big properties of cultural interest there are 68 in our region and 260 265 uh, uh, bns local or properties of uh, local relevance this material or this uh, content is especially uh, are especially archaeological and architectonical items so we have to wider our view and include also the intangible heritage the oral heritage and also the popular and social uh, heritage then the, we know that as in front of us there is a lot of items to be digitized it's, uh, an amount that cannot be, uh, uh, we cannot do it from the very beginning at the same time, we need the resources, we need time. So we have to establish some criteria to start doing the work. So we establish a criteria of relevance, protection, also uh, the interest from the children's point of view and how vulnerable they are. We prepare this catalog, We we have to categorize it in the website you see the different uh, categories natural bibliographic museums bibliographical and uh, and uh, archaeological we have to involve our stakeholders have the information or are even the managers of these items and then we create a criteria and a score table to uh, make something that can be considered subjective, subjective as objective. So we uh, assign different uh, um, marks according to these values, to this criteria we mentioned, and then we have uh, a score and, uh, and we have a chart of where to start first. The digitization protocol we already mentioned in uh, in this conference was already included in this guide. It was, I think, the core of this uh, of this guide. And then we had different formats. I think my colleague Azara will further explain them. What we decided uh, to create or to choose 
to make it more attractive and to have different uh, content and multimedia of each one. Now I'm going to give you some information in a short way of our proposed format. First of all, we have our virtual tours. Uh, they, re they need a specific software, as Victor has explained. Uh, in our interactive virtual tours, the viewer can navigate within the panorama, also move to other panoramas, discover the different elements, videos, photos, 3D models, as my colleague has explained, and so on. We also include interesting information points, and the panoramas can be integrated into Google Maps systems. As for the 360 degree videos, we can say that the viewer can navigate in 360 degrees, increasing the sense of realism. We use compact sports cameras, and the result is that we present a tour of a space. The, this result is a very interesting tour of a moving a scene. These videos in 360 degrees can be integrated into the YouTube platform. And the videos can also be integrated into virtual reality systems such as Oculus or cardboard glasses. Here we have a, an example of this gadget, the glasses, the Oculus glasses. <laughs> Now, about the 3D towers we have been talking about in the previous presentation, we can say that we use photogrammetry techniques and 3D, and the thing that obtain are the 3D elements. They are a reproduction of physical elements that allow navigation in 3D dimensions through a viewer. We obtain different images and perspectives of each object. And our 3D model can be shared through Sketchfab, that is a 3D viewer. And finally, about our interactive maps, as Victor has commented before, they are useful for the presentation of immaterial elements, such as interviews or short stories. They include layers with different interactive elements to know their location and also their relation with the territory. There are different online applications, such as Google Maps, as we can say on the screen, and we use icons and color codes for the interactive points. An important part of the process, one of the most complex ones, is the inclusion of metadata in this, uh, in this content. We have a platform and we have an uh, online uh, um, hard disk where everything is stored and each content has to be included to have uh, some uh, metadata that will talk about the name, the area, the age, the author, different uh, data that will help in recover this information in case we of our users will do a research. There's something that will integrate in the future in our website, not yet. And we see that it's uh, even as important as preserve in different formats to avoid uh, the obsolescence and so on. There are some examples that uh, the uh, descriptive uh, metadata that can be that must be included, and according to that, it is also important to have a protocol of preservation uh, using different uh, spaces of store and the information that must be included. For this uh, previous information, there are different uh, um, there are different sources like the digital preservation handbook that will help further in the process of doing the correct uh, induction of this metadata. Well, as Victor has said about our social media plan, uh, we can underline some ideas. For example, um, I'm going to, uh, to mention our objectives of the social media plan. They are to align content with our potential audience, to increase the follower base, to disseminate and promote the project, the Verana project, through third party platforms and spaces, the improvement of the valuation and reputation of our brand or our company, in, in our case, our Riverana department, and the brand positioning in search engines. Finally, the idea is to improve our presence on social networks, 
in our case, we use some platforms as, for example, Facebook, Instagram, Twitter, and also YouTube, as Victor has said before. Now you can see some screenshots of our social networks, some posts we have spread through Facebook, Twitter, and Instagram, so as to promote our digitation works uh, this year. And also you can visit our website, Riverana's website, uh, and it's, it is available in three languages, Spanish, Valencian, and English. So we meet, invite you to discover our website. Thank you very much. Thank you. In fact, the different social media to, to, uh, to include in our social plan, in fact, is to reach our public uh, target. So if new social media appears, there already someone already running that our public is there. So we must extend and arrive there and, uh, and include it in our social media plan. We invite you again to visit our website. It's riverana.com. ES and choose the language that will uh, let you easier to follow the content and discover the more than 70 uh, items we already included and we are uh, ongoing uh, presenting that so if you can follow in uh, follow us on social media you will be updated about the new elements that will be soon be posted we are arriving now at the end of our presentation uh, I, we are close to open the question and answer sections, but before I will want you to uh, to send a, a short uh, survey again to have a general uh, opinion of you about the how it was uh, the the online study visit if it complains with the, with the expectations or not. So now you can you can vote. We can stop this sharing the screen okay well thank you <laughs> anyway this it's you will we will send you uh, another survey uh, through the chat and the email for those who had uh, who had registered to the event that will be anonymous to give us uh, further feedback in order to improve in case we have future events like this one now we will be uh, uh, we eager to listen to you, so we will open the the chat. In order you have to, in order you want to participate to make any question, you can do it using your microphone and your video. Please ask for your time to talk with us, and we'll be pleased to answer any doubts or any question you could have. So. Uh, I think our colleagues will uh, inform us if there is any question through the chat. And I think if uh, the participants want it, we can open their microphones and cameras. So anything, anyone? OK, I don't know if Diana and Zelana wants to participate uh, in, the, in this final part of the, of the event. Okay, anyway, I will uh, remember you that uh, the content you, uh, you saw in this uh, presentation will be available in the, we will share the links uh, in, the, in the post email we will send you, yes. Hello, Victor. Hello, Azahara. Uh, can you hear me? Is anyone any al una pregunta? Okay, just let, 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 give me please one second in order I can I can hear you. Okay, Delana. Thanks a lot for being here. Hello, Victor. Hello, Azahara. 
uh, it was a pleasure. I don't, I don't have questions. I just want to greet you with uh, today's wonderful event. It was really a pleasure for us to be part of it, to, uh, uh, to uh, be aware with all the content that you prepared for you and uh, the, the stakeholders as well. It was, a, uh, it was a pleasure. Thank you very much for all your efforts and to the efforts of uh, you know, the other participants you invited today. Thank you thank very you. much for this word. Thank you to the participants, uh, the attendants to the project. And thank you once again to all the partners in the CDETA project, because thanks, uh, thanks to them we can make it possible. Of the, it started four years ago with the good uh, practices learned and that helped us to, be, uh, to reach the point uh, where we are uh, just right now. We are arriving at the end of the, of the event. Uh, we have to thank all the participants, all the people that have, have been part of the team of uh, Riverana in this, uh, since we launched the, the website in 2020. Thanks, Azahara, for being here. Thank you, Victor. I uh, Just to, to, uh, to finish the, the event, just a... Uh, it's a happy, happy final way to say goodbye. Today is the Sahara birthday, so congratulations, Sahara. Thank you. <laughs> and thanks again for being here on such a special day for you. Muchas gracias. <laughs> and we hope you had enjoyed the content. We will send you an email with the with the final survey, and we will we had recorded this presentation, and we will share the content soon also with you. Thank you very much. We hope this experience of Riverana could be soon uh, replicated in another uh, in other regions and entities. And we hope you enjoy such as uh, we did. And thank you very much and see you soon. Bye.